지금 간장 잘 들으셨죠? Did you um, enjoy the testimony? 저분이 저희 대대를 돌아가신 지한몇년 됐습니다. This this person came to Bethel Sanitarium five years ago. 지금은 너무 건강합니다. And today he is very healthy. 저 간증을 할 때만 해도 몸에 흉터가 남아 있었어요. And at that time when he gave the testimony, he still had scars on his skin. 근데 지금은 흉터도 없이 너무 깨끗합니다. But today he has no scars and his skin is very clean. 저분은 지금도 외출을 하면 도시락을 싸 가지고 다닙니다. And if he has to um, travel somewhere, he always packs a sack lunch. 외식을 안 합니다. He never eats out. 아, 왜냐하면 밖에 음식을 먹으면 또 피부병이 일어나요. The reason is, if he eats out at other restaurants, then automatically his skin disease will return. 아, 근데 이분이 몇번 시도를 해봤어요. And he tried several times. 내가 고기 한점 먹어볼까? 테스트를 해봤대. And so he, he said, hmm, shall I taste meat once? 아, 그러고 나면 피부 간질간질 일어나는 거야. And then something will, something very um, ticklish will start appearing on his skin. 아, 그래서 저한테 한번 전화가 왔어요. And one time he called me. 아, 고기 한 점도 먹으면 안 됩니까? 그래. And he asked me, should I not eat one little bit of meat? 절대로 안 돼. And I said, absolutely not. 언제까지 안 먹어야 합니까? And so he asked me, until when should I not eat meat? 건강하고 싶을 때까지 먹지 마세요. And so I said, don't eat it as long as you want to be healthy. 언제든지 아파도 되면 마음대로 하세요. If you don't care about being sick, then do as you please. 아, 우리 몸은 바다모로 변합니다. Our bodies change according to what it receives. 무엇을 받아들이느냐에 따라서 몸은 반응을 하는 것이에요. According to what it receives, our body responds. 그래서 건강은 어, 항상 생활로 지켜야 합니다. And so our health always needs to be taken care of by our lifestyles. 건강한 사람도 어, 건강 생활을 하지 아니하면 병이 생깁니다. If healthy people do not live a healthy lifestyle, they will get diseased. 그런데 병든 몸도 건강 생활을 하면 회복합니다. But those bodies that have diseases, if they change their lifestyle, can become healthy. 왜냐하면 우리 몸을 이루고 있는 세포는 항상 그대로 있는 게 아니라 항상 변하기 때문에 그렇습니다. And the reason is because the cells of our body are not stagnant; they are always changing. 우리 체질도 바뀝니다. Even our uh, physical constitution changes. 네, 생각도 바뀔 수 있죠. And even our thinking can change, right? 그래서 우리의 마음도 바뀔 수 있겠죠. And so our hearts can change too, right? 그래서 지금 상태를 고집할 필요는 없습니다. And so we do not be, need to be stubborn to stay stuck where we are. 우리가 좋은 쪽으로 회복하고 싶으면 하나님께로부터 오는 정보를 계속 갖고 살아야 하고요. If we want to improve, get better, then we need to continue to receive information from God. 세상으로부터 사단으로부터 오는 정보를 받고 살아가면 우리 몸은 계속 나쁜 쪽으로 변하는 것이에요. If we continue to receive information from the world, from Satan, then our bodies will continue to get worse and worse. 그래서 건강은 지켜야 건강합니다. And so our health can be maintained only as we protect our health. 이것은 우리의 믿음도 마찬가지입니다. And it's the same with our faith. 예수님을 믿고 거듭나는 경험을 했지만 또 우리는 버릴 수도 있습니다. You may have the experience of having faith in Jesus and being born again, but if you lose that, you can lose the, the relationship. 그래서 우리가 예수님을 한번 영접했으면 그 예수 믿음을 지켜야 합니다. And so, if we have accepted Jesus, we need to protect that faith. 계시록 14장 12절에 보면 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자가 마지막 선도입니다. In Revelation chapter 14 verse 12, it says that those in the end will be the ones who keep the commandments of God and have the testimony of and have the faith of Jesus. 저는 그동안에 30년이 지나는 동안에 수많은 환자들을 만났습니다. During the last 30 years, I have met so many patients. 저희 수양원에 찾아오는 사람들 해도 1000명 이상이고요. 
Even the people who come to our sanitarium each year、um, numbers about 1,000 people in one year. And when I go to different places and give seminars, I meet many sick people. Just as when Jesus went to different places, sick people would gather together. Luke 5:15 says that people gather together to learn and also to be healed from their sicknesses. 근데 우리 베들 수영원에도 사람들이 말씀도 듣고 병도 고치기 위해서 사람들이 모여 들어요. And similarly, at the Bethel Sanitarium, people come to listen to the word and also to become healed. 또 제가 나가서 이렇게 건강 세미나를 하면 사람들이 또 모여들 때 환자들이 모여들지요. And when I go to different places and give health seminars, then people start gathering, and those who are sick gather as well. 저런 가서 각종 환자들을 다 만나봤어요. And I have met a variety of different patients. 근데 그들이 이 병원, 저 병원 유명한 의사들 찾아다니면서 많이 고생했습니다. And these people have gone to search for many famous doctors and have have struggled a lot. 거기서 나왔으면 오지 않겠지요? If they had gotten healed by those various doctors, then they probably wouldn't have come to find me, right? 조금 전에 간증하신 저분도 일곱 명의 의사가 못 고쳤으니까 왔겠죠. And even the person who gave the testimony that,、um, that you heard earlier, he went and visited seven different physicians, but because he was not healed from them, they came. He came to find me. 요즘에는 약으로 고칠 수 없는 병들이 너무 많습니다. These days, there are so many diseases that cannot be healed by medication. 그런데 사람들은 자꾸 약을 만들어냅니다. But people continue to、uh, invent and create medications. 그리고 온갖 요법을 다 갖다 적용합니다. And they try all sorts of different treatments. 그리고 지금 항암제는 계속 연구하고 만들어내고 있습니다. And these days they continue to research and develop all sorts of anti-cancer medications. 아, 요즘에 암환자들이 새로 나온 항암제를 또 비싸게 또 사용합니다. And cancer patients today continue to try taking expensive new anti-cancer treatments. 근데 낫지 않아요. But they do not get better. 더 나빠져요. In fact, they get worse. 암세포를 죽이는 약은 정상세포도 파괴시킵니다. The medication that destroys the cancer cells also destroys regular healthy cells. 그래서 결국은 암을 치료하려다가 사람이 망가지는 것이에요. And so, in order to treat the cancer, it, the medication destroys the body. 그런데 엘렌 화인 여사는 예언적 측면에서 오늘날의 병을 얘기합니다. But Ellen White, in her writings, Uh, give a prophecy about the medical condition in these days. 앞으로 이 세상은 병든 거지의 집이 된다. In the future, this house is going to become a vast laser laser house, a house of sick people. 온 세상은 병든 거지의 집이 될 것이다. The whole world is going to be a house full of sick beggars. 앞으로 이 세상은 정신병자 수용소가 될 것이다. In the future, this world is be- going to become a mental asylum. 그들은 약으로 고칠 수 없는 질병으로 신음할 때가 온다. There will come a time where they will have diseases that cannot be cured by medication. 옛날에 제가 이런 글을 읽을 때뭐 그러려고 했어요. And in the past, when I read read this、um, these words, I said, "What do you? Is that really true?" 근데 지금은 가는 곳곳마다 환자들이 모여드는 것이에요. But nowadays, wherever I go, patients start to gather. 어떤 가족이 다섯 명이면 다섯 명이 다 환자입니다. Even in some families where they have five people, all five people are patients. 왜 그럴까요? Why do you think that is? 하나님의 법을 무시하기 때문에 그렇습니다. Why? Because they are ignoring God's law. 하나님이 세우신 법칙은 점점 무시당하고 있습니다. All of God's laws are being ignored, looked down upon. Satan is controlling this entire world. God's laws are being ignored, looked down upon. 
하나님의 율법을 짓밟나 이런 온 세상에 퍼져 있습니다. This world is filled with the activity of stomping down on God's laws. 하나님이 주신 십계명도 하나님의 법이지만 the ten commandments are the uh, the commands that God has given. 하나님의 법을 범하는 것이 죄가 된다면 and if breaking God's laws becomes sin, 천명계의 법칙도 하나님이 세우신 법이에요. Then the laws of nature are also the laws that God has established. 우리 인생의 법칙도 하나님이 세우셨어요. Also are the laws of our physical body are also the laws that God has established. 그래서 천명계 법을 범하는 거나 도덕법을 범하는 것이 똑같이 죄입니다. And so, whether you break the laws of morality or you break the laws of nature, they are all sin. 그런데 우리는 도덕 법칙을 어기면 죄를 지었다고 생각하지만 but we think that it is committing sin if we break the moral law. 네, 건강 법칙을 어긴 거는 죄가 안 된다고 생각하지요. but we don't think that breaking the health law is sin. 사람들은 죄가 뭔지도 모르고 빠져 들어가고 있습니다. People don't even know what sin is and they fall into sin. 근데 그 결과가 어떻게 나타납니까? But how does the result form? 다 병이 들어 있는 거예요. It all comes is made visible through diseases. 요즘에 정신적인 환자들이 얼마나 많은지 모릅니다. These days you don't know how many mental patients there are. 요즘은 조그마한 학생들도 다 정신병을 앓고 있습니다. Even young students, elementary age students, are becoming mental disease patients. 왜 그럴까요? Why is that so? 네, 먹는 음식하고 관계가 있습니다. There is a relationship between the what what you eat. 그들의 생활하고 이게 관계가 있습니다. There is a relationship with their lifestyles. 그래서 이런 병은 약으로 고칠 수 없습니다. And so these kinds of diseases cannot be cured by medication. 하나님이 세우신 생명의 법을 범함으로 생겨난 결과이기 때문에요. Why? Because it is a result of breaking the laws of life that God has established. 이런 병을 약으로 고칠 수도 없고, they cannot be cured through medication. 이런 사람에게 안수 기도했다고 낫는 것도 아닙니다. And just because you give them um, an, an anointing prayer doesn't mean that they'll be healed. 네, 우리의 기도는 삶이 되어야 합니다. Our prayer needs to become our lives. 우리 자신을 하나님께 드리고 그분의 말씀에 순종하는 삶이야말로 진정한 기도입니다. When we give our lives to God and we live our lifestyles accordingly, that becomes the true prayer. 하나님의 법을 범하고 생긴 병은 하나님의 법을 지켜야 회복합니다. For those diseases that have come about by breaking God's laws, healing can come only by obedience to those laws. 그래서 오늘날 세상이 앓고 있는 이 병은 아무로도 약 없습니다. And so these diseases of the world cannot be healed by any kind of medication. 왜냐하면 이 세상은 앞으로 무너진다고 경고하고 있는 것입니다. Why? Because we have been warned that in the future the world is going to be destroyed. 계시록 14장 8절에 바벨론은 무너진다고 경고하는 것입니다. In Revelation 14 verse 8, it is warning us that Babylon will fall. 창조주를 거절하고 불순종하는 세상은 멸망한다는 것을 경고하고 있는 것이 새천사기별에. The three angels' message is a message of warning that is saying that people who break God's law will will fall. 근데 멸망에 will be destroyed. 멸망에 빠져가는 이 영혼들을 불러내는 하나의 기별이 있습니다. But there is a message to call those souls that are being destroyed. Babylon is not our nation. And it's saying, "Come out of Babylon." Babylon is what? What is Babylon? Babylon is one person, one person, one person, one person, one person. Babylon is the state of mixing things, of mixing truth and error. 나의 주인이 하나님인데 사탄이 나의 주인으로 지배하는 세상. Although God is my master, we are living in a world in which Satan is the master of the world. 하나님이 다스려야 할이 세상을 사단이 다스리고 있는 세상이 바벨론입니다. God is supposed to be um, having dominion over this world, but actually Satan is 
having dominion over this world, and this is a state of Babylon. 하나님의 법이 우리의 마음을 다스려야 되는데 죄의 법이 다스리는 그 마음도 바벨론입니다. God's law is supposed to be controlling our hearts, but it's the world's laws that are controlling our hearts, and this reality is also Babylon. 우리는 여기서부터 나와야 합니다. We need to come out from this situation. 세상을 향하여 나오라고 해야 됩니다. We need to tell the world to come out of her. 그럼 나와서 어디로 갈 것입니까? But when they come out, where are they to go? 창조주께로 돌아가는 것입니다. They are to return to the Creator. 첫째 천사는 창조주에게로 돌아오라고 외칩니다. The first angel's message is proclaiming to return to the Creator. 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라는 것입니다. He is saying to worship the Creator who made heaven and the earth, the sky, the, um, the seas and the water, springs of water. 창세기 이상의 안식일을 회복하라는 기별입니다. It is a message to restore the Sabbath of Genesis chapter 2. 우리가 창조주를 믿을 때 어떤 믿음을 가질 것입니까? When we have faith in the Creator, what kind of faith will it be? 하나님이 이 세상을 창조하셨다는 것을 믿는 것입니다. It is believing that it is God who created the heavens and the earth. 하나님이 어떻게 이 세상을 만드셨나요? How did He create this earth? 말씀으로 만드셨습니다. Through the Word. 그분이 말씀하시니 창조되어 나왔습니다. Because he spoke his word, everything was created. 하나님의 말씀에는 창조력이 있습니다. In God's word is contains creative power. 그래서 우리는 우리의 생각을 포기하고 하나님의 말씀을 따라야 하는 것입니다. And therefore, we need to give up our own thoughts and follow God's words. 창조주를 믿는다는 것은 바로 창조의 말씀에 순종한다는 것입니다. Following the Creator means to be obedient to the Creator's words. 그렇게 할때 우리의 다시 회복이 일어나. And when that happens, restoration begins. 저는 그 동안에 이 일을 해오면서 어떤 요법을 사용하지 않습니다. During all these years doing this work, I did not use any treatment methods. 세상 현대 의학에도 많은 치료법들이 있지만 그것은 의사들이 사용하는 치료법입니다. There are many treatment methods that are uh, utilized by modern medicine, but those are the treatment methods used by doctors. 그리고 많은 민간 요법들이 만들어져 있지만 그것은 또 어, 전문성을 가지고 사용해야 되는 것들이에요. 그래서 전문성, 아 전문적인 지식을 mm. 가지고. And so they also have different types of uh, remedies and treatments, but they can be only utilized, be utilized by professionals of those different specialties. 그러나 의사들이 사용하는 치료법이나 또 민간요법을 사용하는 전문인들이 사용한다 할지라도 And even though doctors may use certain um, treatments and other professionals may use their methods, 그것이 근본적으로 우리 병을 회복할 수는 없다는 것이에요. But that means that those things cannot treat our diseases. 왜냐하면 이 질병의 원인은 죄이기 때문에 그렇습니다. The reason is that the cause of our disease actually is sin. 죄는 하나님에 대한 불신과 불순종을 말하는 것입니다. Sin refers to unbelief in God and disobedience to Him. 어떤 문제든지 원인을 해결하면 문제는 해결되는 것이에요. No matter what problem you have, if you find the cause, then you can get rid of the problem. 그런데 오늘날 이 세상은 이 질병의 원인을 찾지 못합니다. But in this world, there is no way to find the cause of the problems. 의과대학생들이 배우는 교과서에 병원 원인을 모른다고 기록되어 있습니다. In the textbooks found in medical schools, they say that they do not know the cause of diseases. 그런데 성경에는 질병의 원인이 뭔지를 분명히 얘기합니다. But the Bible clearly tells us what the cause is of diseases. 창조주에 대한 불신과 불순종입니다. It is unbelief and disobedience to the Creator God. 결국 그런 세상은 멸망하게 돼 있는 것입니다. And therefore, as a result, um, the result is destruction. 그러기 때문에 이 세상을 구원할 기별이 바로 세천사의 기별입니다. And so, the only message that can save this world is the three angels' message. 예, 그들에게 창조주를 전해야 합니다. We need to create 
Uh, we need to proclaim the Creator God. 창조주께서 돌아오는 길을 말씀을 통해서 제시해야 합니다. Through God's word, we need to instruct them the way back to the Creator. 창조주를 경배하는 참된 예배는 순종을 통한 예배이어야 한다는 것입니다. The true worship that comes to those who return to the Creator, 참된 참된 예배는 예. 순종을 통하여 아, 나타나. And the true worship that is given to our Creator God comes in the form of true obedience. 우리가 진정으로 하나님을 믿는다면, if we truly believe God, 진정으로 하나님을 창조주로 믿는다면, if we truly believe that God is a Creator, 그분이 나를 만드신 분으로 믿는다면, and if we believe Him to be our Maker. 그분이 말씀으로 이 세상을 만드셨다는 사실을 믿는다면 and if we believe the truth that he made this world through his word 우리는 그분이 고쳐 주실 것도 믿어야 하고 then we need to believe that he will heal us 그분은 말씀을 통하여 우리를 새롭게 재창조한다는 것을 믿는 것입니다 and also we will believe that through his word he will recreate us 저는 창세기 1, 2장에서 그 하나님을 알게 됐어요 I was able to know God through Genesis chapter 1 and 2. 그래서는 사람들에게 창조주를 전하는 것입니다. And so therefore I am declaring proclaiming the creator God. 만드신 분이 고친다는 이 복음은 영원한 복음입니다. The gospel of the maker heals is the everlasting gospel. 바로 이 복음이야말로 안식일 회복 운동입니다. And this gospel is also uh, the uh, restoration of the Sabbath movement. 바로 이 복음이야말로 새 천사가 전할 기념입니다. And this message is a message to be proclaimed by the three angels. 창조주가 구속주이십니다. The Creator is our Redeemer. 나는 너를 모태에서 창조했다고 말씀하십니다. It says that I have created you from nothing. 그래서 그분은 우리를 구속할 것이라고 약속하십니다. And so he has promised that he will redeem us. 사람들은 육체적인 병 때문에 찾아옵니다. Many people come to find me because of their physical problems. 그런데 실제로 그들이 병이 생긴 원인을 그들이 깨닫게 될 때에 해결합니다. But when they realize the cause of their disease, then they get better. 병원에 다닐 때는 이 암이 문제라고 생각했는데 when they would go to the hospital they thought that cancer was their problem 그러나 암이 생긴 원인은 이 마음에서부터 일어났다는 것입니다 but the cause of cancer comes from the heart 그래서 환자들을 만나 보면 그들은 영혼의 갈등을 하고 있습니다 and when i meet patients i find out they are struggling um, about eternal things 그들은 죄 때문에 고통당하고 있습니다 they are receiving a lot of suffering because of sin 그래서 그들에게 창조주를 소개해 줄때 그들이 그 창조주를 만나게 됩니다 and so when i introduce the creator to them then they are able to meet the creator 하나님이 주신 최고의 처방은 하나님의 말씀을 통해서 왔습니다. God's best prescription comes through His Word. 오늘날 사람들이 앓고 있는 이 병을 치료하는 치료제는 하나님의 말씀에 있습니다. God's remedy to heal people comes in His Word. 자, 여러분이 가지신 책 15페이지 있는 내용을 보겠습니다. We are going to look at page 15 in your textbooks. 그게 음식물에 관한 거면 303페이지 있는 내용을 읽도록 하겠습니다. We're going to read Councils on Diet and Foods, page 302.2, the very first quotation. There are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that heaven approves. God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax or debilitate the system through their powerful properties. Pure air and water, cleanliness, a proper diet, purity of life, and a firm trust in God are remedies for the way, for the want of which thousands are dying. 여러분, 이 세상에는 치료하는 기술이 여러 가지가 있습니다. In this world, there are many um, ways of healing. 그러나 하나님이 치료하시는 방법은 단한 가지다. But there is only one way that heaven approves. 
치료하는 기술이 많이 많이 있지만 there are many ways of practicing the healing arts. 진짜 치료되는 치료제는 한 가지다. But the one the true way of healing is only there's only one way. 그게 뭡니까? And what is that? 신선한 공기, pure air, 물, water, 적당한 음식, proper diet, 운동, exercise, 절제, temperance. 하나님을 굳게 신뢰하는 믿음, firm trust in God. 세상 사람들은 이것이 몸을 치료한다고 생각 안 하지요. The people of the world do not think that these things can help to heal the body. 그런데 우리 몸을 창조하신 하나님은 이것이 바로 치료제라는 것입니다. But the God who made our bodies, He is the one who told us that these are the ways that we can be healed. 우리 사람이 살아가는데 꼭 필요한 것은 바로 이런 것이 있어야 된다는 것이에요. It is saying that people who are living today need these kinds of things. 이런 것들이 결핍되면 병이 생긴다는 것입니다. And if they do not follow these ways, then disease will come. 그런데 이것은 우리 생활 속에 다 있는 것입니다. But these are all things that are found in our daily living. 우리는 이런 걸 사기 위해서 비싼 돈을 지불해야 될 필요가 없습니다. And we don't need to spend a lot of money in order to get some get these things. 하나님 우리에게 공급해 주신 것은 다 공짜입니다. Because everything that God requires is free. 창세기 1장에서 하나님 이걸 미리 다 우리에게 선물로 주셨습니다. From Genesis chapter 1, God has already provided all these things as a gift for us. 여러분, 뉴스타트의 원리는 창세기 1장, 2장에 다 있습니다. The principles of New Start are all found in Genesis 1 and 2. 바로 우리를 창조하신 그분이 공급해 주신 그거야말로 우리가 사는 양식입니다. And all the things that God has provided from heaven for us are all the things that we need to eat and utilize. 우리는 태양 에너지를 통해서 치료의 생명을 받아야 합니다. We need to receive healing from the energy from the sun. 살아 있는 생명체는 태양 에너지로 살아갑니다. All living things receive energy from the sun. 여러분 식물을 심어놓고 햇빛을 비추지 않으면 식물이 자랄 수 있습니까? If you plant some plants and if you prevent the sunshine from um, falling on the plants, will it grow? Will it live? 하나님께서 창조하신 모든 창조물은 태양 에너지를 받아야 살게 돼 있습니다. All the things that God has created must receive the energy from the sun in order to live. 그리고 모든 생명체는 물을 마셔야 합니다. And all living things must drink water. 하나님이 창조하신 모든 창조물은 물과 함께 존재합니다. All the things, all the creatures that God has created must live with water. 생명은 물과 함께 존재합니다. Life exists through water. 그래서 풀한 포기도 잘라서 찢어 문지로 보면 물이 찍 나오죠. And even if you pluck a blade of grass and you um, um, rub it between your fingers, you can feel some water. 개미 한 마리도 잡아서 찍 눌러 보면 물이 쫙 나오죠. And even if you take a little ant and you squeeze it, then you can also feel that moisture. 모든 식물이나 곤충이나 짐승들 속에는 물이 보유되어 있습니다. Within all living plants and creatures. They uh, um, all consist of water. 우리 사람도 물이 필요합니까? And do humans need water? 우리 사람에게는 물이 몇 프로가 있죠? Um, in people, what percent? Uh, what percent of the human body is composed of water? 70, 75? 예, 70에서 75. Yes, 70 to 75 percent. 예, 뇌는 80 프로의 물을 필요로 합니다. Our brain is composed of 80% of water. 왜냐면 뇌라는 공장이 굉장히 복잡하게 돌아가야 되기 때문에 물이 많이 필요합니다. Because our factory of the brain is very complex, and so it needs a lot of water in order to for it to operate. 하나님이 생명을 주셔서 창조된 모든 피조물은 물이 필요한 것입니다. All created things created by God need water. 그래서 하나님께서는 물을 창조하셨습니다. And so God created water. 여러분, 식물을 심어놓고 물이 모자라면 어떻게 되지요? 
When you plant plants and you are lacking water, what happens? 시들어지고 병들고 죽어갑니다. It withers, it becomes diseased, and it dies. 식물에게 필요한 영양소가 우리 인체에도 필요합니다. Um, the nutrients that the plants need is also needed by our bodies. 사람들이 병 들어가고 면역력이 약해지고 세포가 변질되는 이유는 물이 부족합니다. The reason why people become sick because uh, and because uh, people's immune systems become lowered and their cells become changed is because they are lacking water. 많은 경우에 환자들이 물 부족으로 인해서 병든다고 되어 있습니다. It is said that many people become diseased because they lack water. 바로 그 물이 부족해지면 생명력을 잃어가는 것이에요. That means that when you lack water, then you lose vitality. 그래서 물이 모자라서 말라가는 식물에게다 걸음을 주면 어떻게 될까요? And so if you have some kind of plants that is lacking in water, but you give it some fertilizer, what will happen? 더 빨리 죽겠죠? It will die quicker, right? 근데 병 들어가는 우리의 몸에 물을 주지 않고 약을 주거나 영양소를 계속 주면 어떻게 될까요? But when our bodies need water, but instead we give it medication or we give it more nutrients, what will happen to our bodies? 아무리 좋은 약을 쓰고 아무리 좋은 영양 섭취를 해도 물이 부족하면 흡수하지 못합니다. If you give your body's medication or any kind of supplements, but your body is lacking in water, then your body will not be able to absorb those things. 그래서 엘렌 제이 화인 여사는 모든 환자들에게 물을 먹여라 그랬어요. And so Ellen White said, make sure you give water to all your patients. 며칠 동안 밥을 먹이지 말고 충분하게 물을 먹여줘라 그랬어요. So for a few days, do not give them food, but give them plenty of water. 식물을 심어놓고 말라 죽어갈 때는 거기에다가 물을 충분히 주면 살아납니다. When plants are lacking in water and they are dying, withering away, then if you give them plenty of water, then they will start living again. 사람이 병 들어갈 때도 물을 공급하라는 것이. And so when people are sick, it means to utilize water. 여러분 어제 그 교재 제 2부 10정에서 검식에 대해서 읽으시라 그랬죠? I told you yesterday to read. Um, in your textbooks, part two, chapter ten, regarding the necessity of fasting, right? 바로 거기에 엘렌지 화인여사가 쓰는 그 말씀을 중심으로 저는 환자를 도와주고 있는 것입니다. And so, with that um, word from Ellen White as a focus, I helped patients um, to to follow this practice. 네, 너무 많이 먹고 잘못 먹어서 우리 몸이 병난다는 것입니다. It means that we are becoming diseased because we are eating too much, too well. 그래서 우리 몸을 잠깐 물만 주고 휴식을 시키라는 거예요. And so it means to give the body just water and allow the body to rest. 네, 하루 이틀 짧은 기간 물만 충분히 먹고 운동을 하고 깨끗한 공기를 마시라는 것입니다. So it means for a few days drink just water and breathe in pure air and exercise. 그렇게 하면 우리 몸 자체에서 노폐물을 밀어내면서 회복이 일어난다는 것입니다. And then in that way, then our bodies will flush out the waste products, and it will cause it to um, to improve. 이번에 여러분이 검식 시킬까봐 많이 두려워하셨죠. So many of you were very scared that you were going to be told to water fast. 그래서 검식 안 시키니까 기분 좋습니까? And so since I told, didn't told, tell you to water fast, do you feel good? 아마 다음에는 이 세미나 하면 제가 며칠씩 검식 시킬 수도 있어요. Yeah, maybe in the future if there's another seminar, it's possible that what we might tell you to water fast. 이번 세미나 마치면 여러분이 검식 못한 거에 대해서 후회될 수도 있을 겁니다. And it's possible that you might regret not having experienced water fasting. 그런데 여러분은 두 번째 검식을 적용하고 있는 것이에요. But right now, you are applying the second kind of fasting. 그게 과일 검식입니다. It is that. Fruit fast. 여러분 받은 교재에 보면 세 가지 금식법이 있는데. In your textbooks, you will learn that there are three types of fasting. 물만 먹는 금식이 있고. There's a water fast. 과일만 먹어가는 금식이 있고. And there's a fruit fast. 그 건강식을 아주 절제식으로 소식으로 하는 금식이 있어요. And then there's a temperance fast in which you eat very small portions of healthy foods. 네, 환자에 따라서 이세 가지 금식법을 적용시킵니다. 
and dependent upon each patient, we apply one of the three types of fasting. 그런데 지금 여러분은 과일 금식이 끝나면 바로 절제식에 들어갈 것입니다. But all of you, when you finish your fruit fasting, then you will enter into that temperance fasting. 네, 지금까지 먹던 모든 음식은 이제 끝날 것입니다. And you will have finished uh, uh, partaking of all the foods that you used to eat. 네, 이제는 여러분의 식탁에 변화가 올 것입니다. And you will have a change in your tables. 이제는 우리가 이 어떻게 채식을 요리하느냐가 아니라 건강식을 어떻게 요리하느냐를 배울 것입니다. We are not going to learn how to do vegetarian cooking. You are going to learn how to do healthy cooking. 네, 조금 전에 어떤 분이 어떤 목사님 오셔서 이런 질문을 하셨어요. There was one pastor who came and, and asked me this question. 네, 우리 아버지는 채식을 이렇게 하신 분인데 당뇨병도 있고 고혈압도 있다는 것입니다. He said, my father is a vegetarian, but he has high blood pressure and diabetes. 네, 채식을 잘못했습니다. Oh, I replied, that's because the vegetarianism wasn't done properly. 이 세상에서는 고기를 먹지 않고 채식만 하는 사람들 참 많습니다. In this world, there are many people who do not eat meat, and they um, are still very sick. 네, 우리 재림 교인들 채식하는 사람들에게 암이 많이 생기고 있습니다 지금. And even amongst the Seventh Day Adventists, there are many vegetarians who are who develop cancer. 네, 고혈압, 당뇨병, 자가 면역을 오는 여러 질환들을 우리 재림 교인들이 다 알고 있습니다. And within our Adventist members, there are many people who have high blood pressure, diabetes, um, autoimmune diseases. 그들은 열심히 채식을 했는데 왜 이런 병이 걸릴까 합니다. Oh, they were very faithful vegetarians, but how come they got these diseases? 그게 뭐가 잘못됐을까요? What do you think they did wrong? 이번에 우리는 그 차이점을 배우게 될 것입니다. And so during this time, we need to learn the difference. 그리고 우리는 식물성이실지라도 어떻게 건강 요리를 해야 되는지 배울 것입니다. And we will also learn how to do healthy cooking using plant-based foods. 그리고 우리는 건강을 회복하는 식사법을 배울 것입니다. And we are going to learn how to eat in a healthful way. 그리고 우리가 아무리 식물성 음식으로 채식을 했다 할지라도 우리의 생활이 잘못되면 또 병에 걸리게 되어 있는 것입니다. And even though you might have eaten um, plant-based foods, if your lifestyles are not properly conducted, then many diseases can come. 자, 말라 시들어가는 식물에게 먼저 물이 필요하고 For the withering, dying plants, first they need water. 물을 줘서 식물을 살려놓고 나면 And after giving water and reviving the plant, 거기에다가 또 이제 음식을 영양소, 그름을 줘야 됩니다. Then we need to give the plant some fertilizer. 그름을 주고 나면 그 그름이 녹아서 식물이 자라도록 하려면 또 물을 줘야 됩니다. In order for the fertilizer to melt down into the, the dirt and go to the plant, we need water. 그리고 그 식물이 뿌리로부터 영양을 받아서 자라고 다 먹고 나면 또 그름을 주고 물을 줘야 됩니다. And when all the nutrients enter into the roots, then the roots also again need more fertilizer and more water. 우리의 하루 식사법도 그렇습니다. And our daily, um, daily diet also needs to be the same. 근데 요즘 많은 사람들이 물을 잘 마시지 않는다는 게 문제예요. But the problem these days is that many people do not drink water. 반드시 물을 마셔야 합니다. We must drink water. 지금 여러분들 아침에 일어나서 물 마시죠? Um, when you woke up in the morning, you drink water, right? 그 다음에 하루 세번 과일 먹죠? And in one day, you eat, you have been eating fruit three times. 네, 앞으로 이제 그 하루 세번 식사 시간에 건강 식사를 할 겁니다. And then in the near future, you're going to be eating um, healthy meals. 건강식 식사를 하고 나면 세 시간 후부터는 또 물을 먹어야 합니다. But once you start eating food, healthy food, then you need to start drinking water three hours after the meal. 그리고 다음 식사를 하게 되고, and then you'll be able to the, um, have the following meal. 또 식사하고 한세 시간 지난 후에 또 물을 마실 것이고, and then following the meal. Following three hours after the next meal, you'll also drink water again. 그래서 여러분 입으로 들어가는 음식은, and so the food that comes in through your mouth, 아침에 일어나서 물 마시고, will be starting from water when you wake up. 왜 물을 마셔야 할까요 아침에? Why do you think we need to drink water in the morning? 양치를 하고 물 마시라 그랬죠? I told you to brush your teeth and drink 왜, water. 왜 그래야 될까요? Why do you think that that must be? 우리 몸은 밤에 잠을 자는 동안에 
많은 노폐물을 밀어내면서 회복을 합니다. Um, at night while we're sleeping, our bodies are doing the work of restoration and it's cleansing all of the waste products and pushing them out. 우리 몸은 휴식할 때 회복합니다. When our bodies rest, they start to heal. 수고하고 먹은 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Jesus said, "Come unto me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." 내가 너희를 쉬게 하리라는 그 쉼에는 회복이 일어나는 것이에요. And the rest that Jesus promised means that there is recovery. 우리가 죄 때문에 고통당하고 힘이 없었을 때. Because of sin, when we are tired and have no strength, 그 죄를 예수님 앞에 내려놓으면, when we give all those sins to Jesus, 죄를 받아간 그 자리에 하나님께서 우리에게 회복을 시켜 주십니다. And in place of those sins, God will give us restoration. 예를 들면, 미워하는 죄를 예수님께 갖다 드리면, for example, if you give the sin of hatred to Jesus. 그 죄를 받아가고 그 자리에 사랑으로 채워줍니다. Then, in place of that hatred, God will fill it with love. 그래서 미움이 사랑으로 바뀔 수 있는 것입니다. And then, hatred can change to love. 쉰다는 게 뭡니까? What does it mean to rest? 자기가 가지고 있던 무거운 짐을 내려놓는 것이고. It is laying down all the heavy burdens that you've been carrying. 자기가 가지고 있던 무거운 짐을 내려놓을 때 거기에 회복이 일어납니다. And when you lay down all those heavy burdens, then restoration comes in its place. 여러분들이 과로에 지쳐서 일을 하면 몸에 힘이 빠지지요? When you have been overworking and you you try to work more, you're so tired. 근데 일하는 걸 멈추고 잠깐 쉬면 다시 힘이 올라오잖아요. But when you stop for a minute and you rest, then you get renewed strength. 이 원리는 휴식할 때 회복이 있다는 뜻입니다. The principle here is that when there is rest, there is healing. 하나님께서는 해와 달을 만드시고 밤과 낮을 만드셨어요. God created the sun and the stars, and He created night and day. Yeah, 우리가 낮에 활동할 수 있고, we can work during the day. 밤이 되면 휴식하라는 것입니다. It mean, and it also means that at night we should rest. 우리 사람은 활동한 것만큼 또 쉬면서 회복해야 되는 것입니다. Just as much as we work, we need to rest and become restored. 우리가 많이 나누고 쓰려면 또 받아야 되는 것입니다. If we want to utilize a lot and give a lot, then we need to receive. 예수님은 늘 하나님께 받고 인류에게 나누신 것처럼 just as just as Jesus received from his father and shared with humanity 우리가 사용하고 쓸수 있는 모든 것은 받아야 나누는 것입니다. Everything that we can use and we can give is something that we must receive. 네, 이것은 지식도 그렇고 this is the same as with knowledge. 우리 몸이 쓰는 힘도 그렇고, and it's the same as the strength needed for our bodies. 우리가 가진 재정도 그렇고요, and it is also needed for our skills and abilities. 우리가 가진 달란트도 달란트도 활용해야 개발됩니다. And even for our talents, they need to be utilized in order for them to increase and develop. 하나님이 주신 모든 것은 그것을 받고 나누게 돼 있습니다. Everything given by God is made to be received and to be shared. 그럴 때 우리는 날마다 새 힘을 얻게 돼 있습니다. And in that way, every day we receive new strength. 우리가 하루 종일 나누기 위해서는 밤에 받아야 합니다. If we want to share during the day, at night we need to receive. 하루 종일 일을 하려면 밤에 잠을 푹 자야 합니다. If we want to work all day, then at night we need to sleep very well. 잠을 자는 동안에 우리 몸에 고갈된 에너지가 충전됩니다. When we sleep, the um, depleted energy that we have lost is recharged. 그리고 우리가 어, 살아오면 살동하면서 쌓인 노폐물이 배설됩니다. And at night, all the waste products that have accumulated in our body is able to be flushed out. 하루 종일 사, 사용하면서 낡아지고 달아진 것들이 재생하고 회복하는 게 전부 밤에 일어납니다. And so during the day, all aspects that have been utilized and worn out 
At night, when you sleep, you will become refreshed and re-energized. 그래서 우리가 음식 먹던 것을 중단하고 금식을 할 때에 우리 소화 기계와 인체 기관이 다시 살아나는 것도 똑같은 이치입니다. And it is the same as when we stop eating and we do some fasting, then our bodies, our organs, also can have that time to rest and revive. 그래서 우리가 지금까지 먹던 모든 음식을 중단하고 지금 약간의 금식을 시킬 때 우리 몸은 회복합니다. And so, when we stop eating all the foods that we used to eat and we allow our bodies to rest a while, then our bodies start recovering. 마찬가지로 하루에 일과를 마치고 밤에 잠을 푹 자고 나면 우리 몸은 많이 많이 회복이 일어납니다. Similarly, when you work all day long and then at night you rest, then our bodies start to recover. 그런데 우리 몸이 회복할 때에 몸에 쌓여 있는 노폐물이나 불순물을 다 밀어냅니다. And as we sleep and we start that process of restoration, all the waste products that have been accumulated, all those bad things are are taken out. 그래서 잠을 자고 일어나면 눈곱도 끼고. And so when you wake up, you see that you have these the things in your eyes. And you need to wash your face. 몸도 씻어야 되고. You need to wash your body. 소변도 나가야 되고. You need to urinate. 대변도 나가고. You also need to um pass stool. 잠을 딴 동안에 우리 몸은 전부 회복하면서 노폐물을 전부 밀어내게 돼 있습니다. And so while we sleep, it is made so that all the waste products are eliminated. During that time. 그래서 아침 일어나면 물을 충분히 먹어야 합니다. And that's why in the morning we need to drink plenty of water. 물은 우리 몸도 씻어 주지만 uh, the water cleanses all the outward part of our body. 우리 장기로 형성된 모든 세포들도 다 씻어 줘야 됩니다. We also need to clean and wash out all of the cells and organs inside our body. 그래서 물이 흘러가면서 더러운 것들은 씻어내고 so water flows through and closes and uh, washes away all those dirty aspects. 예, 물이 흐르는 그 어, 그 어, 뭐야? 그 흘러가는 그 자체에서 에너지를 생성합니다. And through the flow the flowing of the water it produces energy. 그래서 여러분 아침에 자고 일어나서 샤워를 하고 세수하고 물을 충분히 마시면 몸이 굉장히 가뿐해지고 맑아져요. And so in the morning when you wake up and you um, wash your face, wash your body and um, drink water, then you feel revived. 네, 이렇게 잠을 자고 일어나서 아침에 물을 먹지 않고 바로 음식을 먹어 버리면 몸 안에 노폐물이 배설되지 않아서 어, 몸이 피곤합니다. So if you wake up in the morning and you do not drink water and you just eat food right away, then your body will become very tired because you haven't gotten rid of all that accumulated waste. 1년, 2년, 10년, 20년, if you continue living this way for one year, two years, 10 years, 20 years, then the waste will accumulate in your body so much and you will not be well. 몸에 이런 노폐물들이 쌓이면 기계에 녹이 쓰이듯이 인체 기능이 약해집니다. And just as um, um, different metal pieces will start to rust, our the organs inside of our body will also start to um, have this process of, of debilitating. 질병이라고 하는 것들은 다 이렇게 해서 생기는 것들. Diseases are all started in this way. 그래서 우리는 몸 속에 쌓여있는 노폐물을 빨리빨리 청소를 해야 됩니다. And so we need to quickly get rid of all the waste in, from our bodies and clean out our bodies. 네, 몸이 구석구석 쌓여있는 노폐물을 청소하게 하는 것이 쉬는 것, 검식하는 것, 잠자는 것. And so in order to get rid of all the waste accumulated in all the corners of our bodies, we need to fast. We need to rest. We need to we need to um, fast and rest. Sleep. And this is what is meant by rest in New Star. And so after you rest, then you must drink in the water. 그래서 우리가 잠을 일찍에 자는 게참 중요하고요. So drink, uh, sleeping early is very very important. 
아침에 일어나서 물을 충분히 마시는 건 굉장히 중요하고요. And in the morning when you wake up, it's very important to drink water. 그 다음에 아침에 식사를 하고 나면 반드시 소화가 끝나고 나면 물을 또 마셔야 합니다. And when you eat your meal in the morning and after the digestion has finished, then it's important to drink water again. 네, 식물에다가 물을 줘서 살려놓고 나서 걸음을 주고. So just as when you revive the plant by giving it water and then you give it fertilizer. 또 걸음이 녹아서 뿌리가 먹고 살도록 물을 줘야 되듯이. And just as you need to um, give water to the plant after you put the fertilizer in, in order for it to grow. 우리가 밥을 먹고 나면 두세 시간 후에 물 마시고. So after we eat food, two or three hours later, then you need to uh, drink water. 또밥 먹고 물 먹고, 밥 먹고 물 먹고. Eat food, then drink water. Eat food, drink water. Eat food, drink, drink water. 식사 사이에는 물 외에는 아무것도 먹으면 안 됩니다. And between the meals, you should only drink water, not anything else. 그래서 간식이나 과식은 우리 몸에 노폐물을 만들어 주는 것이에요. Eating between meals and overeating produces a lot of waste in our bodies. 자, 나중에 제가 식사 강의에 다시 이 내용을 구체적으로 설명해 드리겠습니다. And later, when I give you lectures on healthy eating, I am going to tell you um, more of these things in detail. 일단 여러분들 지금 물을 먹어야 되기 때문에 제가 물 먹는 얘기를 하는 것이에요. And so right now, because you need to, it's very important that you drink water. I'm telling you about drinking water. 그리고 여러분 자녀들을 학교에 보낼 때에 간식을 주지 말고 물병을 차. And when you send your children to school, don't send them with snacks. Send them with water bottles. Yeah, 어린 아이들은 이 성장기에 있기 때문에 물이 더 많이 필요합니다. Young children, because they're in the process of growing, they need to drink a lot of water. 이 세포 하나 하나가 분열할 때마다 그 세포 속에 다 물이 들어가야 되기 때문에 그렇습니다. And because when the cells divide, replicate, water is necessary. So you need to drink a lot of water. 그래서 임산부는 어, 임신하지 않은 사람보다 훨씬 물을 많이 먹어야 합니다. 임산 임산 임신한 사람. 임산. Okay. So somebody um, who is pregnant must drink a lot more water than somebody who is not pregnant. 왜냐하면 배 속에 있는 아이가 계속 세포 분열이 일어나기 때문에 물을 필요로 합니다. The reason is because the baby is growing, the cells are dividing inside the mother's womb. They need a lot of water. 그런데 임신한 여인이 물을 먹지 아니하면 자기 몸에 있는 물을 아이에게 다 빼앗기는 거예요. But if the pregnant woman does not drink a lot of water, all the the mother's water is being sucked dry by the baby. 예, 임신한 엄마는 어, 아이에게 영양소만 빼앗기는 게 아니라 물도 빼앗깁니다. Pregnant women don't just lose their nutrients to the baby; they also lose the water. 그래서 임신한 엄마는 건강식도 잘해야 되겠지만 충분히 물을 먹어줘야 돼. So pregnant women must eat a healthy diet, but also they must drink plenty of water. 만약에 임산부가 물을 먹지 아니하면 자기 몸에 있는 물을 빼앗기기 때문에 건강을 많이 잃어버립니다. Because if the pregnant woman does not drink a lot of, of water, it will lose water to the baby and the mother's health will deteriorate. 그리고 임신했을 때 입듯이 심한 사람들은 물을 충분히 먹어주면 훨씬 가벼워집니다. 입듯이? 입듯. 입듯을 몰라? 몰라요. <웃음> 막부터 하고 이런 이 사람들 하는 거 Okay, and especially for um, the uh, pregnant women who have morning sickness, they need plenty of water. 그리고 아이를 낳고 나서 건강을 많이 잃어버리는 여인들은 이 임신했을 때에 영양 관리를 못했거나 물을 먹지 않아서 그렇습니다. And for the um, mothers after delivery, they have a very difficult time of regaining their health. It is because they either didn't have proper nutrition or they didn't have drink enough water during the pregnancy. 그리고 어린 아이가 태어났을 때도 어, 젖을 먹일 때 사이 사이에 물을 먹여줘야 됩니다. And when the baby is born and you breastfeed the baby, between breastfeeding times, um, you must give the baby water. 예, 우리 몸의 약 70%가 물이 항상 보유되어 있어야 되고요. Our bodies always must have water. 피 속에는 90% 이상이 다 물입니다. And 90% of our blood is composed of water. 
물이 충분히 들어가야 피 혈액 순환이 잘 됩니다. We need to have plenty of water in order to have proper circulation of the blood. 물이 충분히 들어가면 혈전이 다 풀어지기 때문에 아스피린 같은 거안 먹어도 됩니다. When you drink plenty of water, your blood becomes thin enough so that you do not need to take aspirin or other blood thinners. 그리고 이 물을 먹어야 우리 몸에 면역력이 활발하게 일어납니다. And you need to drink plenty of water in order for our immune system to be active. 이런 걸다 얘기할 수가 없어요. I cannot tell you every little thing. 예, 물 하나만 해도 우리가 살아가는데 너무나 필요합니다. Even if I might just tell you one thing, water is the one that we really need in our lives. 창세기 1장 2장에서 하나님이 원래 주신 것들이 우리에게 다 필요합니다. Everything that God gave us in Genesis chapter 1 and 2 are things that we all need. 근데 우리는 그런 것들을 찾아 먹을 생각을 안 하고 엉뚱한 데 가서 좋은 거 찾아 먹으려고 했었잖아요. But instead of searching for those things that God told us to eat, we spend a lot of energy and money buying things that we do not need. 이런 것들이 결핍이 되어서 병이 생기는데 and because of these things that we um, we have disease. 다른 곳에 가서 약을 찾는 것이에요. And instead, we go to another source to look for medication. 네, 이것을 우리가 기본적으로 잘 해야 간다면, if we um, we uh, follow the basic principles, 이런 것들을 제대로 하지 않아서 걸린 병들은 회복됩니다. Then all those diseases that come about because we haven't been following the basic principles will be healed. 그래서 요즘 사람들이 앓고 있는 대부분 이런 당뇨병, 고혈압, 암, 관절염 이런 것들은 이렇게 하면 나아지는 거예요. And so for the many diseases that most people have today, diabetes, high blood pressure, arthritis, and um, cancer, all of these diseases can um, be healed through proper living. 이런 것들은 these things 강력한 치유력이 있다고 하죠. For these things, there is a very powerful remedy. 우리 몸을 회복하는 강력한 치유력 때문에 전혀 부작용이 없다 그래요. And it is said, 어, 아무도요? 강력한 치유력이 있기 때문에 부작용이 전혀 없다. Um, because there is a very natural remedy that's available, there are not side effects that will come. 그 강력한 치유력이 어디에서 오는 건지 아세요? Do you know where that remedy comes from? 그게 하나님의 말씀에서 오는 것이. It comes from God's word. 하나님의 말씀에서 만들어진 모든 생명체들은 all the living things that were created through God's word 또 다른 생명체들에게 하나님의 생명 에너지를 나누고 있습니다. And everything that has been created has been sharing the energy with other living things. 그래서 우리가 하나님이 주신 자연 속에 있는 치료자들을 받아들일 때에는 and so when we receive the natural remedies for the things that God has created 그 모든 자연계가 하나님의 말씀에서 나온 거기 때문에 because all those natural things are have come about through God's word 하나님 말씀 속에 있는 창조의 생명을 받는 것입니다. and so we receive the creative life from God. 그래서 우리가 창세기 1장 29절의 음식을 먹을 때에는 and so when we eat the food found in Genesis 1:29, 또 우리가 나무들이 만들어주는 태양 에너지로 나오는 산소를 마실 때에는 and when we breathe in the oxygen that comes from the energy given through the trees, 또 하나님이 만들어주신 태양의 햇빛을 받을 때에는 and when we receive the sunshine from the sun that God created, 또 하나님이 주신 물을 마실 때에 and when we drink the water that God has given us. 우리는 하나님의 창조의 생명을 받기 때문에 we receive the life from the creative power 재창조가 됩니다. then we can be recreated. 이게 회복입니다. this is restoration. 새로운 창조. this is a new creation. 엘렌 화이트는 이것을 새 창조. Ellen White says that this is new creation. 하나님 말씀에는 새 창조가 이루어진다. through God's word a new creation is born. 그래서 우리가 단순하게 이 생활 습관을 바꾸는데 and so we can very simply change our life 
style habits. 우리가 어제 오늘 들은 이런 감정의 결과가 나오는 것이에요. And then the results will come about just as you heard in the two testimonies today, yesterday and today. 이것은 여러분들이 그대로 생활하면 여러분들에게도 이런 감정이 나오는 것이에요. And if you just follow what you learn, you will have those same testimonies. 저는 33년 동안 사람들에게 이걸 가르쳐 주는 것입니다. For 33 years, I have taught people just this. 저는 그들에게 세천사의 기별을 전하면서 건강 원리를 가르쳐 줍니다. I was t- I taught them the three angels message messages and during that time I taught them the health message. 그런데 하루 이틀 일주 한달두달 지나면 이렇게 회복이 일어나는 거예요. And after one or two days, a week, a month, two months, then healing happens like his testimonies. 이것은 하나님이 하시는 새로운 창조인 것입니다. This is the new creation that God does. 그래서 우리가 하나님 말씀에 순종하면 회복 받습니다. Then so, if we obey God's word, then restoration will come about. 우리는 이 단순한 진리를 어떻게 생활 속에 적용할 것인가를 이제 배우는 것입니다. We are learning now how to apply these very simple truths into our lives. 이번 기간을 통해서 여러분 자신이 먼저 경험하게 되기를 간절히 바랍니다. During this time, I earnestly hope that each one of you can experience this. Okay. I hope uh, it was very informative session. Blessing upon how much water we must do. 물을 얼마나 마셔야 되는지 배웠고 어떤 음, 결과가 나오는지를 배웠습니다. 저는 많이 만축복을 받았습니다. 저도 많이 아, 물 많이 안 마시는 사람입니다. 너무 바쁘 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 바쁘게 일해 가지고 잊어버리고 했습니다. 그래서 제가 <웃음> 부인하고 제 비서한테 꼭 저한테 음, 물 마시라고 얘기하라고 부탁했습니다. 우리 아침에 일어나고 양치하고 물 마시는 것을 되게 진, 아, 중요하다고 생각하고 어떤 사람이 어, 어떤 분이 아침에 일어나고 양치하고 1리터 물 정도 마십니다. 그래서 왜 이렇게 하는지 이제 알겠습니다. 이 소중한 기별을 계속까지 어, 어, 들을 겁니다. 지금은 자유 시간이고 아니면 주방에서 일을 도와줄 수 있는 시간입니다.